ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਧੂਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ये हमारा सुखबीर एग्रो का बायोमास का प्लांट है वेस्ट टू एनर्जी इसको बोलते हैं ये हमने 2019 में हमने यहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया था बेसिकली पराली बेस्ड प्लांट प्लांट है ये तो टोटल पराली स्टोर से चलता है और पराली जो हम किसानों से परचेज करते हैं इसके अंदर 600 टन डेली का कंजम्पशन है हमारा तो हमारे को एक साल में तकरीबन 2 लाख टन हम पराली परचेज करते हैं जब से हमने पराली का प्लांट चालू किया है तब से मतलब यहां की रिपोर्ट है कि लोग बोलते हैं कि अब हम अब हम जैसे पराली के टाइम पे जब जलाते थे धुआं इतना होता था पोल्यूशन होता था अस्थमा दमा ये लोग जो बीमारियां बढ़ रही थी उसको हम उसको खत्म करने में सहायक है ये ਇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 9-10 ਲੱਖ ਦੀ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 75 80% ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 10 15% 20% ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਲਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਤੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਬੇਲਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਮੇ ਬੜੇ ਬੇਲਰ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਲਰ 100 ਏਕੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇ ਬੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬ ਅਗਰ ਉਸ ਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜੈਸੇ ਛੋਟੇ ਬੇਲਰ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੀਆ ਤੋ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੇਲਰ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਂਗੇ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਪਰਾਲੀ ਉਠਾ ਪਾਏਂਗੇ ਉਤਨਾ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਵਰ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਓਨਲੀ 4 ਰੁਪੀਸ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੋਸਟ ਟੂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਟ 8 8 ਪਲੱਸ ਸੋ देयर इज अ ਗੈਪ ਫॉर ਫਿਲਿੰਗ ਦੈਟ ਗੈਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ 5 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਕੇਡਬਲਯੂਐਚ ਐਸ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨਲੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर no developer will come there are only discussions and advisories no concrete solution for the last two years at the honorable chief minister level we have pursuing the case but nothing has happened initially we did the uh, r&d uh to see that if whether the briquet can actually be manufactured from paddy straw we have uh, set up two first of their kind uh, demonstration units for ex situ management of paddy straw through uh, briquetting 
only the larger companies uh, which have uh, set up specifically set up biomass based boilers they are able to use uh, paddy straw briquettes uh, but the other boilers they are not uh, you know they are conventional boilers you know. the existing boilers uh, need little modifications you know but that will come clear become clear after the trials are uh, you know the results of trials are in Uh, front of us there are industries which are looking for uh, alternate uh, green fuels capital investment is required definitely and this is a capital investment which is not like a typical vc or a pe because you know vc invest they think that you know like an app mobile application or a it industry there you know money should get four times five times in a very short period of time but this process is very capital intensive so uh, uh, we, you know, we are looking for investments which is more uh, long term and also uh, which is focusing on more sustainability uh, perspective so rather than you know returns perspective